慕容婉清在哪儿。红月，刚刚我母亲是不是说了一句，已经提点过慕容家了？是，家主确实说过这句。更衣，去我的配件来，再安排一队府兵自救出趟门。狮子可要穿鞋，救人，顺便换一把匕首。见过世子殿下，请世子稍后，容我等与家主通报。慕容婉清在哪儿？世子饶命，世子恕罪。好端端的，你怎么来了？我母亲说提点过了，我就知道你要遭殃了。唉，这大坏世子的帽子扣下了，免不了这顿造反。先起来吧。这点拿对我来说不算什么啊！我真的不疼。见过母亲大人。下臣慕容瑜见过世子。慕容飞羽见过世子大人。就因为他不是你亲生的，你要打死他吗？下臣的家务事让世子尽孝了。家务事？不想让我插手啊？下臣不敢。你是亲生的。是。飞羽乃是慕容府的长房嫡女，嫡女。若她生我没死，若她没过继给你母亲，何时轮到你自成嫡女啊？不过没所谓，既然你来了，我便想世子殿下，世子啊，啊不可，他在这跪了多久，你就要在这跪多久，否则我会很不高兴。母亲，这是怎么话？跪下，跪下。世子，吊刑二十吧。世子息怒，下臣一时气怒。对晚清有些苛责，三十。还请世子看在慕容家父子。算什么？来人呐！母亲，准备掌刑。对了，我想请三小姐到我府上小住上几日，还请慕容大人行个方便。呃，晚清能陪世子大人解闷是他的福气，下臣哪有不远的道理？听闻慕容大人新起了一座庄园啊？确实，于城郊三十里处。正说待舒大人返京之后，携世子一同光临。这园子有多少僭越？不如重新修整，怎么样？殿下明察，此人的修建之时就已知坏过礼部，怎会僭越？况且世子你也没去过呀！我说他僭越了，就是僭越了。世子说的是，下臣这就着人严格检查，及时开过，不如一把火烧了吧。是。母亲，真的要打孩儿吗？不打不行啊！本以为这个世子成熟稳重，没成想，竟是个混世魔王。来人呐！给我打！好了，你还是去吧，要不我不去，难得看到这样的场面，我还想再多看一会儿。我是因为谁才变成这样了？你心里没数啊？某人还好意思在这里看我笑话？要不然。我再给你上点药，反正也不差这一次了啊！啊，不，你看吧，随便看。我跟你说啊，我母亲不仅没同意我思过和入朝学习，她竟然觉得我闹得还不够大。我怎么办啊？你就这点本事啊，连我母亲都还觉得不够呢。算了。你自己玩吧，我不陪你玩了，我小命都快搭进去，还不够，还得玩的再大一点。你小气死舒大人啊！嗯，红渊，吩咐下去。我们去凤楼。是，夫人，书城，我现在这个样子也不太适合逛欢楼吧？你去不去？红月，走，去凤楼。是，真乖呀、啊！来来来来，给你扶好啊。抬过来的是具尸首呢，怎么不好好休息啊
，你能不能好好说话了？我就不是着急来看你吗？我知道你想问什么。红渊回过话，沈夜带着沈从住进了初凡小住。那你都让他们两个住进来了，怎么不去看看？我让他们住进来，就是做做样子。我看他们干什么？哎呀，我的书城啊，这两位家人还真是可惜了。你真的对那个沈夜一点意思都没有啊？要不，我陪你去找他玩，顺便看看他的火秀舞。火秀舞？你还想着火秀舞呢？那看来，啊，伤也不重嘛，啊，那不秀我，这小脑袋瓜里还能想着乱七八糟的事儿，还头脑，头脑，见过家主，孩儿见过母亲大人，嗯，啊，见过树大人，恕晚清不能行礼。我还以为是一具尸首呢。你的事我听说了，辛苦了。这份情谊，舒家会记在心里的。不敢，不敢，不敢，不敢。打砸了慕容家，还毁了人家新建的园子。是。武城兵马司的人报告，你还烧了一座欢楼。是。烧人家的地方，就是逼人家入府伺候，是，还要让人家打理你的生辰。是，你堂堂一个世子，居然要欢楼的小官来打理生辰礼，哎呀，不错呀！初听之下，我都已经生气了。不错，继续努力。谢过母亲大人。孩儿一定继续努力，也请母亲大人保重身体。娘身体好得很，只怕你没那个本事。秋儿，给我拿杯水再给我把那衣，怎么是你啊？金国三小姐，你大可以光明正大的来寻我。光明正大？嗯。你觉得慕容家的人会让别人看你吗？你现在自己什么处境，心里不清楚吗？你还看着你转过去啊！我谢谢你来看我，但是我并不想让你看到我现在这副样子。沈从。这些是。慕容家一干人等。还真是不在意你死活，也不给你找大夫。这瓶药，每日服上一粒即可。我顺便给你带了一只烧鸡。烧鸡啊！有了它，我还吃什么药啊？这次连累了家里人，家里人有些生气也是正常的。不过我现在有了这个就够了。嗯，就当我借花献佛了。听说三姐姐私招男人入府，我倒要来看看是个什么货色。四妹妹，这位是姐姐的一个朋友。三姐姐还有朋友呢，敢问是哪家公子？姓甚名谁呀、啊？凤楼。
，沈从。好啊，三姐姐，你刚刚才闯了那么大的祸事，险些连累慕容家满门，现在又私招欢楼的小官入府，你当真是不要我们慕容家的声誉了？不是的，四妹妹，他只是作为朋友来探望我，并非私会。我呸！一个欢楼小官也配做我慕容家的朋友？到底是个偏房生物，不知礼数。来人啊，给我拆了这个沈从，送去见母亲。等一下，四妹妹，当给姐姐一个面子。不知羞耻的东西，我乃嫡女，你是什么身份，也配跟我讲人情？无耻！你，你们当真无耻！来人啊，给我绑了！是是。杀了他，沈从，不可，她是我妹妹。她有把你当过姐姐吗？那也是我慕容家的家事。世子大人到，成，你快劝劝他，让他莫伤我四妹妹。世子大人，我见过你家兄长了，后来我把他赶走了，现在。我有点后悔。见到他，我会转告。世子若没别的事，我继续了。继续，掐死了算我的，谁要找麻烦，尽管来找我便是。不是，成。见过世子大人，你还真是固执啊！上次挨了打，这次还不乖一点？回世子大人的话，这次是他私招男人入府，败坏家风的。愚蠢！本世子要护着的人，就是无论有理没理，是对是错，我都要护着。这件事是没有道理可讲。走吧，跟我回家休养。还有很多话要跟你说呢。以后别把手放在本世子脚下，碍事。你从大理寺出来，就一直在家中禁足，想必也没什么好待遇吧
，这接二连三的事情，都是受成儿的连累。要不要我给你道个歉呀？啊，岂敢！舒大人，严重了。朱大人言重了，是婉清自找的，婉清不敢。开句玩笑而已，何必当真呢？不过、啊、你以后可以每天来舒家吃饭，这话可以跟慕容家的任何人说，我都认。母亲大人的意思是，慕容婉清与咱们舒家人。一般无二了，啊，成。反正不是外人，吃饭吧。那我先不客气了。太医阁的医手说，苏荣清撑不了多久了，这是秘密，不要外传。嗯。一面为你老师惋惜，一面又觉得此事挺好。这份心态也是秘密，传出去是要出事的。难道母亲大人也希望他死？不然呢？我与你老师亲近，皇上与你老师也亲近。皇上赐下这门婚事，无非就是想用苏家来制约和削弱我们舒家。我舒柔从来没有觊觎过皇位，但是也绝不允许谁来制约我们。不过现在好了，苏荣清即便是撑到了过门，也撑不了太久。可若是那个苏荣清一直吊着那口气，吊个十年八载，可怎么办？如果他这么坚持的话，那我就送他一程。说他是病死的，想必天下人都信吧。所以这苏荣清进了咱们舒家，就等于进了鬼门关呀、啊。可他毕竟是我老师的独子，所以呀、啊，这是个秘密。除了咱们母女俩，谁知道？谁都得死呀。舒大人饶命！婉清什么都没有听见。舒大人饶命！哎呀，忘记他还在这儿。吃饭吧。嗯。啊干嘛去了？怎么睡成这样？昨晚，我昨天晚上还不是……嗯，算了算了，你来多久了？不久，半个时辰而已。看你睡得这么熟，没忍心叫你。不过你磨牙声这么大，真的不会吵醒自己吗？不是。长，你这个行为着实是有点吓人了，像守灵，对吗？以后你死的时候，我就这样给你守着，好不好？别别别别别！你到底想干嘛呀？我想去买东西。买东西？那我跟你说，你怎么不早说呀？这个时候，购物最能让人放弃烦恼。走。平日出行，我不会扰民惊路，但今日，我想静一静。本来这静一静应该是在府中不出门，但是逛街呢，又能让人心情大好。这两件事情本来是矛盾的，但你却将它们实现了完美统一。总归是要找点事情做。你这么心事重重的样子
，是为了那个沈烨？不会猜就别瞎猜。我只是觉得那个人有些与众不同，你为他心烦意乱，也属平常。没事啊，我陪着你。这心烦意乱的时候呢，就该逛逛街，散散心。嗯，我并不烦，也不乱，我清醒的很，我知道自己该做什么。你就别逞强了，我们开始吧。从哪儿逛起？我也买个东西送你。不是已经逛完了吗？超，这逛街不是走走路，这是得花钱的，真金白银的花钱。全都要了。是啊，我已经花钱了。世子大人，就选这些吗？嗯，是。你是怎么画的？我怎么不知道？买空铺子里的东西就行了，不用真的进去吧？世子大人，店铺里的东西已命人全部买下，铺子是否也要买下？一并买下吧。是。对了，你刚刚说要送我些东西。送不起，送不起。那我们回去吧。还有好些事情需要你帮忙呢。你这花钱的方式还真是让我开了眼界。你不会买了都不要吧？你要是不要的话，可以扔给我，我要。为什么要扔？这些东西自有它的去处。你们能来，本世子很是高兴。这份情，本世子记下了。原本我们是乐意来陪世子的，但是有违圣意，咱们还是低调一些吧。毕竟人多嘴杂的。也是。皇上要我和主君修睦，我却来这里喝花酒，确实是有些不妥。谢谢你们指点啊。啊，不敢不敢，不敢指点世子，实在是好意提醒。我还是要谢谢你们，来，喝一杯，来，喝。我们把那一墙的酒都喝完，再安排个节目，这样才能显得我们更胡闹，也能让你们喝得更尽兴。差不多了，叫他进来吧。现在兴致这么好。让他给你们舞一曲，怎么样？你别看，你们干嘛呢？他跳的真的不错，好东西，我们一起分享吧。世子，啊，您可饶了我们吧，就是就是啊，好气。这便走了，你就好好陪我跳支舞。如此一来，便是情趣，不算侮辱。
。没想到他拿世子，还有需要喝咸酒汤那一天。你不知道的事还多着呢。嗯，好像是。最近所有的事情，都是在意料之外。一面。是皇上让我们修睦恩爱，一面是我母亲让我们保持距离，我夹在中间都快喘不过气了，我哪有时间顾旁的呀？那，你现在是怎么想的？我怎么想重要吗？早就不重要了。本来呢，我想着可以找到那个少年，再成就一番事业。也不枉我这个第一世子的名头，但不知道怎么就变成现在这个样子了。至少，你找到了那位少年，而且你们还成了亲。如果他只是那个少年，该有多好啊！你还是得当心点，沈爷。我会小心他的，我知道。他这个人。深不可测，我总觉得他有一些我们不知道的秘密。世子，家主请您去书房。哎，你下去吧。是。嗯。不着急，花有花期，等我修完这花再说，免得过了时辰。你这又是装的什么蒜啊？我还是比较喜欢你之前天理村汉的样子。三小姐自重啊，在下已是人夫了。你这人夫当的倒是挺委屈。听说他让你当众献舞了。你知道不好意思，呃，或者难为情，或者羞耻，为何物吗？这个人就是知道的太多，所以才会有那么多的烦恼。嗯，这若是换了旁人，怕是要寻了短见。但是你做不出这种事儿。书生没跟过来，决定。嗯，朕苏在你府上，我还是得叫你一声出去。虽然听着很顺耳，但咱们是自己人，就不这么客气了啊。哎，找你帮忙还是得客气一点。你喜欢听，要不我多叫几句。哎，够够够够了，够了，说吧，找我什么事儿？我今天还同他说，你这个人心思重的让人害怕，无从猜测你是人还是魔，但是我还是得向你求助。可从魔鬼这儿讨不到什么便宜哦。全凭你安排吧。既然你能救下蓝星，收他为义弟，又把他带到我面前，想必。你是有更深远的安排吧？看来你都知道了。不过，我教这家伙这么多本事，还养他那么大，你想把他从我这带走，咱们可得好好算一算钱。开玩笑，嗯，确实有些安排。那我想知道，你给他的安排，和给慕容家的安排。如果我能参与，魔鬼能有什么好的安排呢？无非是引人入地狱的事罢了。我觉得你还是不知道的好。毕竟，杀人灭口这种事，沈夜也做的。自打你从凤楼出来，那家伙就一直跟着我。我觉得想见我照顾我是假，想见你是真。既如此，为何不亲自问他
行。怎么，还让我走了？你不走也不行，因为你们喝花酒的事，舒城恐怕是要被舒大人责罚了。你母亲并不是得了心痛的病，而是和你一样，都是乌寒之毒在作祟。有人害死了她，这种毒需要常年服用，日积月累就像得了心悸，到死时还以为只是心悸不治。慕容余下的毒。他杀死了你的生母，还夺走了家主之位，而你认贼作母。听上去是一件很有趣的事儿。我知道你和我。冤枉！但是你有没有想过？你有没有想过尝不出甜味是什么样的感觉？我知道，害兰家的人不是你，你没有做任何的事，甚至连定亲，你也做不了主，所以我一直留着你的性命。想要报仇吗？夺回家主之位呢这是母亲给我的账吧？你来凑什么热闹？这事情本就由我而起，自然该由我代受。我知妻主心中所想，是想顾及两边，不愿再见朝堂冲突，左右为难。我就是想自己找乐子罢了，我就是。小心一些，一天亲近，一天疏离吧。你等着想过这样的日子？都问我是不是想过这样的日子，我的想法有用吗？我只知道，以后的日子不负以往了。这就起来了。
大了爸了，我自己受着吧，不用你陪。陪贵这种事情，谁都能做，有什么用？这可是屠戮满门。你说是就是吧。慕容云一个人犯下的事，他一个人承担。我慕容一门是无辜的，而且以后我做了家畜。在我眼里，除了你，慕容一门，无人清白，无人冤枉。我答应你，只要你离开慕容家，所有的仇，所有的事，我一肩担了。我会一直保护你，护着你。而我们的婚约，什么意思？你可知道，你当了那个家主，我们就是一生一世的仇人。可是那是我母亲的遗愿，我……那你就去做那个家主，孤身一人吧。我屠慕容满门，你夺家主之位，如何？我去找沈岩。兄长说了，这件事由我自己解决。就算他不管，我也不能由着你。你拦得住我吗？我就是让你变得和我一样，在这个世上。再无一个血亲，再无一个家人见过家主，我可有让你进来了？荣卿不愿见妻主，在外头一直这么跪着，特来向家主讨个人情。人情都给了苏启了，我是看在你母亲的面子上，没有为难你。那咱们不妨谈个生意，若是谈成了，他以后也就轻松了。说下去。您与皇上各怀心思，但总得有人真心对他好。我不愿他为难。若是谈不成呢？那或许我与他真的无缘，日后只能成敌人了。说吧，怎么谈？荣卿之前听到“不负以往”这四个字，想必家主。也该明白其中之道的。是啊，我与皇上早已不负以往了。他让我加入舒家
，只是其中一环。看得出。所以，我一直在找一个合适的机会处置你。可我是真心爱他，想与他携手一生。况且，只要我不愿，也没有任何人能安排我。哦。皇上已经开始布局，家主其实大可不必把心思花在我身上，应该想想怎么对付皇上。这就是舒大人给你的责罚。禀告世子，主君去了家主的书房。你是说，你打算站在我这边，一起对付皇上？我只是想保护好他。既如此，家主就不用处处针对我，他的烦恼也会少了一半。至少，他在家中不用权衡着过日子。至于另一半，我会再想办法。还有吗？我在平衡两边，只有平衡，我才不至于失去价值。否则，哪一边得势，都会处处针对我，不是吗？你这平衡之说，很合我的心意呀、啊。不过你这倒戈，有些随意，而且你处处都在拿成儿说事。很难让人放心呐、啊！一片赤诚，还望家主明鉴。万一是反间计呢？你如此聪慧，让你来说说，此刻我的心里在盘算些什么？家主在权衡利弊，拒绝荣卿看似是最稳妥的办法。可若是荣卿以后能为您所用，那么很多问题都会迎刃而解，甚至以后立于不败之地。家主是既不想冒险，又不想失去机会。够了，你确实聪慧，洞察人心。那你不妨再给我提个建议，告诉我下一步应该做什么。控制。好，这话也说到我心尖儿上了。嗯、我愿意相信你说的是真的，我也愿意相信你对程儿的心意，但是，你要证明给我看。怎么也不问问我，这瓶中是何物？家主想让荣卿证明，荣卿照做便是。如此，家主不就放心了吗？不要怪我。不怪，大人是为了舒城世子，我也是。为了他，我什么都愿意做。这瓶中的毒药，无几。但一时不会发作，它何时发作，怎么发作，如何缓解，只有我知道。从今以后，我就在你头上悬了一把剑。家主的意思是，荣卿已经是舒家的人了。我原本以为他走了，谁知道，他去找我母亲了。这多少是有点自找没趣，这何止是自找没趣，简直是找死！
母亲本来就看他不顺眼，天天想着法子去处置他，他倒好，自己找不痛快去了。你这花心，很明显吗？我，我有吗？嗯。不过你别着急，那个沈叶啊，绝对不简单。他那么费尽心思的进了你们叔府，现在肯定是要好好维护。没准儿他就去跟舒大人讲和了呢。可他嫁进来一看就是别有用心，这太明显了。他说什么，我母亲都不会信的呀。你不会想说他诚恳坦荡吧？这两个词可是跟他一点关系也没有。虽然他这个人是多有遮掩，但我觉得他对你还是很真诚的。若我生在平常人家，只此一条便够了。可我身为舒家的世子，就不能如此思量。成儿，你有没有想过，可能事情不仅仅是我们看到的这样？还有我们不曾想过的，这才像他做的事儿啊！你说他哪件事情做的是在我们意料之中的呀？没准儿他出来的时候，你担心的事情就已经解决了。可我母亲明知道他是皇上的人，也会接纳他。慢点。好，都好，都好，都好。<笑>日后啊，责罚的事情就不要再提了。成儿做事出格，你要多提醒他，约束他。他若是有什么不满，你来找我便是了。谢过家主。叫母亲。孩儿谢过母亲大人。嗯。起来吧，长儿，你日后若是再荒唐，我可绝不轻饶。稍后，去把内府的开支账簿交给荣清，日后内宅的事都交由荣清打理。嗯、哦，孩儿遵命。荣清啊，听说你厨艺一绝，我从礼部回来，定要尝尝。母亲大人放心，孩儿定不负母亲所望。<笑>日后咱们舒家定是和美的。<笑>这个自然。那孩儿送送你。哎，不用了，你累了一天了，也该歇歇了。成儿送我就好。孩儿不累，那孩儿先去帮母亲大人准备膳食。嗯。怎么回事？我怎么知道？母亲，今日天气不错，心情也跟着好了起来。啊，跟荣清说，晚上一起吃饭。母亲，母亲这般和气，可是对沈叶动了杀意？是如何？不是又如何？还请母亲再三思量，孩儿与他并未再生情愫，况且他的背景复杂，绝无杀意。你要好好跟他过日子，对他好一些，省得你老师总在我面前念叨。不管他是苏荣清还是沈叶，都已经是我们舒家的人了。日后不要刻意的为难他，在为娘这里，你可以按照自己的心意对他。嗯、不用再送。你有没有一种感觉？后背发凉。嗯。
，记住大人稍等，猜一会儿就好了。世子放心，南彻定当尽全力为世子做好这顿饭。这顿饭反正也是给母亲大人做的，世子也未必会吃。你怎知道我不会吃、啊？这肚子里的问题没有一百也得有八十了吧？早就撑着了。你可是学了什么乱人心智的邪门本事？可是什么时候给我母亲下了迷魂药？那这顿饭总会有问题了吧？哎，世子放心。南彻绝对不会允许这种事情发生，放心哦。南彻的先祖曾经是宫中掌管玉石的，饭中下毒这种事，他是不可能做的。莫说是他，就算是我要在这饭中下毒，恐怕他都跟我翻脸。那你到底是用了什么法子，让我母亲有了这般变化呀？是母亲大人。充分感受到了我对你的情谊。我同母亲大人说，我是活生生进的输家，我要走，只能变成尸首给抬出去。总之，我就是那种离开你会死的人。哦，如此一来，是我母亲被你感动到了。莫说是母亲大人，就连我自己都被感动了。记住，大人，有没有也很感动？我太感动了，别，你受得起，我佩服，我佩服。哼，还有一些晕乎乎，想吃点儿清淡的。兄长，糊了。做你的饭去。哎，尝尝这个。嗯，龙清厨艺，果然出众啊！可见苏启所言不虚呀。哎，母亲大人言重，和您胃口就好。和和和，本想着。吃完了饭之后啊，再去忙忙公事，不忙了，歇一歇。如此佳肴，当配美酒啊！中金帮母亲大人买上，这杯，中金敬您。来。哎，若是母亲大人优雅性的话，那荣清愿为母亲大人。补上一句，哎呦，那可太好了！我们家成儿啊，有你这样的主君，真是他的福分。哎，就是怕你过于操劳啊。哎，母亲大人这是哪里话？能为妻主大人和母亲大人补上一句，那是荣清八辈子修来的福气呀、啊！来来来，抱歉，昨天喝多了酒，有点想吐。你们继续，继续已经在整理账目了，你倒是手快。哎呀，都是谨遵母亲大人的教诲，不敢怠慢。哦，这避雨的先辈，都行走于户部，论起算账，我也只能给他打打下手。以后府内大大小小的账交到避雨手中，一定是算得清清楚楚、明明白白。世子，少主君的东西都已经收拾仔细了。我也遵母亲的话，他让我们好好过日子，那便好好过
，今日就搬过去。署长，这个账好好整理吧。若有不清楚的地方，等署长回来。不，直接烧了。烧了。嗯，这是本世子第一次入炮处。看得出来，但我看不出这究竟是什么菜。我特意问过厨子的，这个是，呃，这个奇了怪了，怎么现在一个颜色？<笑>不重要，其主大人有这份心意，我就很满足了。自打成婚以来呢，你过得很辛苦。本世子也该有这样的心意。况且，你现在已经完全倒向了我们舒家，这很好，我很高兴。七主大人现在高兴吗？啊，抱歉，稍等一下。怎么样，现在够高兴了吗？那，吃吧。啊！怎么，不好吃吗？好吃，怎么这是我一生中吃过最好吃的东西了？那就好，也不枉我的一番苦心啊。秋叔大人，我觉得有些菜。做熟了会更好吃，是吗？啊，我尝尝。这是七主大人给我做的，那里我一人独享。莫不如此，七主大人若是想审问的话，那我们边吃边打，如何？也说不上是审问，只是突然间，你和我母亲的关系这么和睦。呃，我。军中不安。哪有七主大人会因为家庭和睦而心中不安呢？若是寻常人家，当然是以和为贵，但在这个家里，所以我想知道，你和我母亲到底做了什么交易？我是皇上的人，七主会恼我，而如今我跟母亲大人关系和睦。七主大人也会心中不安，你不想我站在皇上那边对付舒家，也不想我站在舒家这边对立皇上，因为皇上不会放过舒家，而舒家也必然不会交权，两虎相争，必有损伤，而伤的最重的还是大楚的百姓，所以你一直在权衡两边。力求心安，为此，你一直在难为自己。什么交易，什么历程，都不重要，重要的是我想做的事情。我想让你不再左右为难，不再顾及旁人，只活出自己想要的样子。你的心意，我领了。但是这件事情太难了。难的事情不交给我，你还指望谁呢？如今母亲大人那边已经不需要担心了，而皇上那边我也自有安排。而你，只需要按照自己的方式生活便好。相信我，我能做到的。只是。现在不成了，七主大人切记，以后做饭真的得做熟。哎哎，吹牛做不成也不用这样吧？你这手段也太低劣了。不过有你这番话呢，我还是很开心的。侯渊，去给他。
把府医请过来吧。丹风，你去把太医请来吧。是。见过七主。好些了。好。哎，好些了，但是还不至于到尝试第二次的地步。这次给你准备的不是吃食，也不能完全怪我。我也不知道有些食物还有相克这一说，哪些不能生吃，哪些不能生熟相伴。况且是生是熟，我也是分不清的。啊，嗯，啊，好了好了，不提了。这次给你煎了药，有人指导，保证安全。来。可有人提醒过七主，这喝药也不需要喝的太饱啊。我盼着你快点好，所以多做了一些。来，呃，但是这药喝完，我怕是没病也有病了。啊，那是我自作多情了。到了吧？哎呀哎呀，别别别别别倒！这到了干嘛？多可惜、啊，留着慢慢喝。嗯，慢慢喝啊。这些是做什么的？好，本来想全部整理好了再请你过来看的，如今看看也无妨。这金色的是皇帝的人马，这红色的是叔家的地头。啊，我母亲从不干预朝政，但是所有的奏折都由太学院备录，我自幼就随着母亲抄奏折，久而久之便有了这些见解。还请七主查验指证。这兵部的几个主事都是我叔家的人，不可能，他们明明都有着皇室的血脉。五年前，他们贪墨的罪证便已被查实，但家主非但没有怪罪，反而安排他们的子弟进入了军部，执掌军粮。不治理贪墨，反而助长。我叔家不会做这样的事。严重了，只是控制。至于此后能贪多少，如何行事，皆由舒家说了算。你住口！相关的折子和调动都在这儿，联系起来，便能洞悉一二。即便如此，也是我母亲另有安排，她迟早会惩治的。那些黄色的牌子上的世家，都是皇上的人。家主在布局，皇上也在布局。慕容家在青州，有两个太守，并且曾与白家军协政过边塞，但慕容瑜一直安排他们与大安国私通。通敌、啊，皇上是知道的，且皇上也肯定。权臣养寇，皇上也可以，并且上次大燕国绑架你的事，慕容家也参与了。如今朝堂的势力如狼牙交错，看似平稳，实则也烂入了根基。你同我说这些做什么？以其主的志向。难道不想去府出毒吗？我当然想了，可是既然想，那就做。我同七主一起，如何？就是纸上谈兵，做游戏而已吧。是对弈，是较量，也是下棋。总比在内官面前假装恩爱，受我撩拨要强很多吧？你还敢说？当着内官的面，你竟然敢拉着我肆意朝政？内官，此事我与七主大人在做什么呀
，世子与主君在修睦恩爱，树下许愿，为陛下和百姓祈福，绝无僭越之事。上次你去了一趟欢楼，皇上虽然没说什么，但是却将休沐之期延长了一个月。嗯，这一个月，齐主大人想怎么过？嗯，那个，像这样的奏折还有吗？我要回去做做一下功课。我稍后命人给你送过去，但是这一次，齐主大人可得好好准备一下，我可不会留情面的。这样最好。你没有背着我做别的事吧？咱们的大事就要开始了吗？我知道你很期待，但请你装得冷静一些。莫要惊扰到我家七主，在他眼里，这只是场游戏，不是真的。好，那以兄长的气势，世子煎的药，您怕是都要喝了吧？啊？说得好，你喝。啊，哎，不是兄长。你在烫，要看的东西太多了吗？是很多，唯独这些不用。那你说出来两件，让我陪你一块儿烫。我听到了一些关于我叔家的事，还是些见不得光的事，也听到了一些令人作呕的交易，似乎我大厨已经烂到根儿上了。还有别的吗？这两件事儿有点太大了，看起来挺累。那就探一下他的奇妙吧。嗯，听起来像是夸奖。嗯，不对啊，不是叹气吗？你怎么就开始夸他了呢？嗯，生气归生气，但他这次哄我的办法，也算是新花样了。新花样？嗯。哎呀，一个游戏罢了。游戏？书城，你是不是最近生气太多，底线降低了呀？一个游戏就能把你哄好？书城，你清醒一点儿。不，虽然只是一个游戏，但是却正对我心尖。参见其主。准备好了吗？我们这就开始吧。七主不必如此紧张，这只不过是一场游戏。我当然知道这是场游戏，但你也说了，不会留情面的，所以我自然要认真一些。我知道眼下这种平静是暂时的，总会有一天激化，到时必是血雨腥风。我一点也不可怜那些罪有应得的人，但这种斗争，会有多少人含冤，有多少官员被迫站队，到时候伤及国本。连带百姓遭殃。如今的大楚，朝堂中毒已深，但是七主在此，定能及时驱毒。我哪里有这个本事啊！我就是不想看到那些奸佞逍遥。我做不了主，控制不了局面。如今，也就只能在这里，纸上谈兵了。七主无需多虑，就当是提前积攒经验。这游戏怎么玩啊？他们就是那些只想做事、不想争权的清流，还有一些未入仕途的世家弟子，各院学子。白色为清流，红色为书家，黄色则为皇家。以朝堂为局，这些为棋子，重新布出一个清明的局面。但是切记，一定要维持平衡，既不让自己失势，也要给对方留有余地。你取下一个牌子
，我便相应也取下一个牌子，保持平衡。看似是竞争，实则是合作，输赢都不成，这便有趣了。臣以为此人可信，可以一试。老臣认为此事不可，还请陛下三思。拿下来。